ሰላም እንዴት ናችሁ እዴ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ተከታታዮቼ ሄርሜላ ካሳን ባላለሁኝ ዛሬ በቪዲዮ የመጣሁት ዓለም አቀፍ ስጋት ስለሆነው ስለ ኮሮና ቫይረስ ለነግራችሁ ነው ኮቪድ 19 ወይንም ኮሮና ቫይረስ ሰውነታችን እንዳይጠቃ ምን ምን መመገብ አለብን የሚሉትንና ሊወሰዱ ስለሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎች እንዲሁም ደግሞ በዚህ በሽታ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑት የትኞቹ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው የሚሉት ነው ሰሞኑን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረ አንድ መረጃ አለ ለብ ያለን ውሃ መጠጣት ጻሃይ መሞቅ ሎሚን መውሰድ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት መውሰድ የኮቪድ 19 ወይንም ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ይጣቀማል የሚሉ መረጃዎች አሉ። ምን ያህል ወነተኛ ናቸው? ምን ያህልስ የመፈወስ አቅማቸው ወነተኛ ነው የሚሉትን በቀጣይ መረጃ ላይ ወነተኛነቱን ታረጋግጣላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዘር በሀገራችንም ሆነ በውጪ ሀገር የጠፋ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ተጠቃሚው በስቷል ስለዚህ እኛ በቤታችን ሳኒታይዘር እንዴት መስራት እንደምንችል ከአልኮልና ከግሪሲሊን የሚሰራ ቀላል ወህድን ይጄላችሁ ቀርባለሁ እንዴት እንደሚሰራ አስቃኛችኋለሁ አሁን ላይ በኮቪድ 19 ወይንም በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ከ100 ሺህ በላይ ቁጥራቸው እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች አመለክታሉ። ነገር ግን የማለት አንድን ማለትም ሳይሆን በዚሁም ደግሞ በግማሽ ያህሉም ሰዎች ደግሞ እየዳኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ላይ በኮቪድ 19 ወይንም ኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ከ100 ሺህ በላይ እንደሆኑ የወጣው ሪፖርት ያሳያል ከዚህ በሽታ ያገገሙ ሰዎች ከ70 ሺህ በላይም እንደደረሱ የወጣው ሪፖርቶችም ያሳያሉ ይህም ማለት ከበሽታው ማገገም ወይንም መዳን የምንችልበት መንገድ ማለ ማለት ነው በዚህ በሽታ ተያዝ ማለት የህይወታችን ፍጻሜ የደረሰ ማለትም አይደለም በመጀመሪያ የዚህም በሽታ መልክቶችንና ቅድመ ጥንቃቄዎችን እንዲሁም መከላከያዎች መንገድ ካወቀን ከዚህ በሽታ ራሳችንን መከላከል እንዲሁም ደግሞ መዳን የምንችልበት ተስፋ አለ ማለት ነው ከዚህ ቀደም በኑሮ በዘዴ ለሴቶች መረጃ ላይ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሊወሰዱ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች እንዲሁም ስለ መልክቶቹ አንድ አንድ መረጃዎችን ነግራቸዋለሁ ዛሬም ለማስተዋወስ ያህል ደግሞ ምልክቶቹን ልንጋራቸው የበሽታው ምልክቶችም ደግሞ ትኩሳት ደረቅ ማሳል ድካም የጉሮሮ ህመም የጡንቻ መዛል እና ደግሞ የአፍንጫ ህመም በብዛት ይከሰታል እነዚህም ምልክቶች በመታዩበት ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል እንዲሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ 19 እንዳይዘን ማድረግ ያለብን ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ። እጅን በውሃና በሳሙና መታጠብ በሚያስነጥሰን ወይንም በሚያስለን ወቅት አፍንጫችንና አፋችንን በክንዳችን ሸፍነን ቢሆን ይመረጣል በመቀጠልም 3 ነጥቦችን በዋነኝነት እንመለከታለን እነሱም ደግሞ የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከተያዝም በኋላ ማድረግ የሚገባን ነገር ነው ሶስተኛው እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ነው ወደ መጀመሪያው ስመለስላችሁ እንዳይዘን ማድረግ ስለላለብን ቅድመ ጥንቃቄዎችና መንስኤዎች ልንጋራችሁ ዋናው መንስኤዎች ተብለው የተጠቀሱት ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ነው ይህ ማለት ደግሞ ካንድ ተጠቂ ሰው ጋር የሚኖረን ግንኙነት በቀላሉ ከዛ ሰው የሚወጣው ቫይረስ ወደኛ ጋር በመምጣት እኛ ምን እንደነጠቃ ያደርጋል ማለት ነው በንክኪና በትንፋሽ ሊሆን ይችላል በንክኪ ካላችሁ ደግሞ በመጨባበጥ ሊሆን ይችላል ከዛ ሰው ጋር سنጨባበጥ ቀጥታ ቫይረሱ ወደኛም እንዲመጣና ደርጋለን ጣናቶች እንደሚያመለክቱትም ከሆነ ተጠቂው ሰው የነካቸው ማቴሪያሎች ላይ ቫይረሱ ከ10 እስከ 12 ሰዓታት ያህል ይቆያሉ። ይህ ማለት ቁልፍ ነገር ሊሆን ይችላል ገንዘብ እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ከቫይረሱ ተጠቂ የሆነ ሰው የተጠቀማቸው ነገሮች እኛም ከመጠቀም ብንቆጠም መልካም ነው። 
እንዲሁም በተንፋሽ ደግሞ ስንል ቅርብ የሆነ ግንኙነት ከዛ ሰው ጋር ካለን እና ደግሞ አፍላፍ ገጥመን ምንናውራ ከሆነ በቀላሉ በዚህ ቫይረስ እንድንጠቃ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህም ከዛ ሰው ጋር በመናወራበት ጊዜ የሚኖረን ርቀት ከአንድ እስከ 3 ሜትር ቢሆን ይመረጣል እንዲ ሲሆን የሚኖረው ቫይረሱ በመሃል ነው የሚያርፈው ይሄ ማለት በስልክ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ዴስክ ላይ ምናም ሊሆን ይችላል እና ወደኛ ጋር የሚደርስበት ፍጥነት ይቀንሳል ማለት ነው እና ይሄንን ሐሳብ ስጠቀልላላችሁ ከዛ ሰው ጋር ወይንም ከተጠቂው ሰው ጋር የሚኖረን ቅርበት በርቀት ቢሆን ይመረጣል የምንነካቸው ማቴሪያሎች ላይ ለዩ ትኩረትን ማድረግ አለብን እጃችንን በየጊዜው ቶሎ ቶሎ መታጠብ ይኖርብናል ሳኒታይዘሮችን ብንጠቀም ደግሞ ሞር የተሻለ ነው ሌላው ባልታጠበ እጃችን ፊታችንን አለመነካካት አፍንጫችንን አፋችን አከባቢና አይናችን አከባቢ አለመነካካት ደግሞ ቫይረሱ ስርጭቱ እንዲቀንስ ያደርጋል በየጊዜው እጃችንን በሳሙና በደንብ አሽቶ ለ20 ሰከንድ ያህል በደንብ መታጠብ ያስፈልጋል እንዲሁም ሳኒታይዘሮችን ብንጠቀም ደግሞ ሞር በጣም ተመራጭ ነው እና ወደ ሁለተኛው ነጥቤ ደግሞ ሲሄድ ከታዘም በኋላ ማድረግ ያሉብን ነገሮች ናቸው ሌላው ለጊዜው የምንሄድባቸው የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች ላይ አለመገኘት ወይንም አለመንቀሳቀስ ጥሩ ነው በትላንትና ሁለት ዶክተር አብይ እየሰጡት መግለጫም አለ በዚህ መግለጫም ላይ ደግሞ የተለያዩ ትላልቅ ስብሰባዎች የሚደረጉበት ቦታዎች ላይ አለመገኘት ወይንም አለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤቶችም ለ15 ቀናት ያህል ዝግ እንዲሆኑና የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ከሚደረጉበት ቦታ በመራቅ የቫይረሱን ስርጭት መክታትም ሆነ መቀነስ ይቻላል ይሄም ለ15 ቀን ተባለ እንጂ ያው ሁኔታው ታይቶ ከ15 ቀንም በላይ ሊዘልና ሊሰፋም ይችላል ቫይረሱ የተስፋፋባቸው አንድ አንድ ያውጪ ሀገራቶችም የተለያዩ ህግና ደንቦችን አውጥተዋል ይሄም ደግሞ 20 ሰውና ከ20 ሰው በላይ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ አለመገኘት ወይንም ስብሰባ አለማድረግን ይመክራሉ ይሄም ብቻ አይደለም በዚህ ቫይረስ የተጠቃ ሰው የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የተገኘም ሰው ካለ እስከ 1000 ዶላር እንደሚቀጣም ወይም ደግሞ እስርም እንደሚጠብቀውም ደንግገዋል ሌላው ደግሞ ይህ ቫይረስ ሰውነታችን መቋቋም እንዲችል መመገብ ያሉብን ምግቦች አሉ። በብዛት የቪታሚን ሲ መገኛ የሆኑ ምግቦች ነው እንድንመገብ ሳይንቲስቶች ወይንም ባለሙያዎች የሚመክሩት የቫይታሚን ሲ ምግቦች ከተባለ ደግሞ እንደ ሎሚ ብሮኮሊ ወይንም ያበባ ጎመን ብርቱካን እና አንድ አንድ ሰላጣዎች ስፒናቶችን ምናም በመመገብ የሰውነታችን በሽታ የመቋቋም ኃይላችንን ማጎልበት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ምግቦች በሽታ የመከላከል አቅማችንን እንጂ ኮሮና ወይንም ኮቪድ 19ን ሙሉ በሙሉ ይከላከላል የሚል መረጃ ግን እስካሁን አልወጣም። ቀድም በረሰ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ነጭ ሽንኩርትን ማውሰድ ሎሚን መጠጣት እንዲሁም ለብ ያለን ውሃ መጠጣት እና ደግሞ ጻሃይ ላይ ማዋል ወይንም ጻሃይን መሞቅ ሙሉ ለሙሉ የኮሮና በሽታን ወይንም የኮሮና ቫይረስን ያድናል ወይንም ከዛ ይታደጋል ማለት አይቻለም ይሄንንም ደግሞ የተለያዩ ሳይንቲስቶችና ባለሙያዎች ፌክ መረጃ መሆኑንም በቅርቡ በመረጃይ ላይ አካተቼላችሁ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ተወስተይ ነው ወደ ሁለተኛው መረጃ ይስመጣላችሁ ደግሞ ከተያዝም በኋላ ማድረክ ስላለብን ነገሮች ነው መፍራት መደንገጥ መሸበር ሳይሆን ያለብን በብልሃትና መረጃዎችን ጠንቅቆ በመረዳት ከዚህ በሽታ መዳን እንደሚቻል ባለሙያዎች አስረግጠው ተናግረዋል ምልክቱ ከታየቦት በኋላ ደግሞ ከዚህ በሽታ የቅርብ ዘመዶን ቤተሰቦን ጓደኛውን እንዲሁም ጎረቤቱን ለመጠበቅ ለ14 ቀናት ያህል ራሱን ከሌሎች ሰዎች በማራቅ የቫይረሱን ስርጭት መቀነስ ይችላሉ። እንዲሁም በሚያስሉበት ወይንም በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፎንና ፍንጫውን በክንዶ ቢሸፈኑ ወይንም ደግሞ አስተማማሚም ካሉት ያፍ መሸፈኛ ማስክን ቢጠቀሙ ስርጭቱ እንዳይስፋፋ መከላከል ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ እንዴት መዳን ወይንም ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ እንዴት ሪከቨሪ ማድረግ እንደምንችል የሚረዳ ቀላል ምክራ ሐሳብም አለኝ። 
በተለይም በወጣትነት የድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ሰዎች 97% ያህል ሰዎች መዳን እንደሚችሉ የሚወጡት መረጃዎች ያሳያሉ። የርሶ በዚህ በሽታ መያዝ ማለት መጨረሻው ሞት እንዳልሆነና የባለሙያዎችን ምክርን ተግባራዊ ማድረግም የመዳን ተስፋው የሰፋ እንደሚሆንም ደግሞ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በአለማችን ላይ ባሆኑ ሰዓት ከ160 ሺ በላይ ሰዎችን ኢንፌክት ማድረጉ ወይንም ማጥቃቱን የሚወጡ መረጃዎች ይናገራሉ። የዜና ጅግ ልብ ሰባሪ ቢሆንም ግን ከ75 ሺ በላይ ሰዎች ያገገሙ ይገኛል። የደግሞ በመትኩ አስደሳች ዜና ይሆንልናል። ይህ ሌላ ተስፋን የሚሰጥ ጥሩ ዜና ነው። ነገር ግን ደግሞ የበሽታ የሚያዳክማቸው አቅም የሚያሳጣቸውና ወደ ሞት ደረጃ የሚወስዳቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም አሉ። እነሱም ሚያቸው ከ60 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ነፍሰ ጡር ሴቶች እና የሳምባ የልብ እና የመተንፈሻ ችግር ያለባቸው ሰዎች በጣም ያዳክማቸውና ወደ ሞት ደረጃ እንዲደርሱ ያደርጋቸዋል የብቻ አይደለም በሽታን የማይቋቋሙ ወይንም በሽታን የመቋቋም ኃይል የሌላቸው ሰዎችም በዚህ ቫይረስ በመጠቃት ወደ ሞት የሚመራበት መንገድም ይኖራል ስለዚህ አመጋጋባቹ ላይ በደንብ በተተኩሩና የተለያዩ ከላይ የዘረዘርኩላችሁን መከላከያ መንገዶችን በመጠቀም የኮሮና ቫይረስን ስርጭትን መቀነስ ትችላላችሁ ከኮሮና ቫይረስ ወጣ ስል ደግሞ ቀድም ያልኳችሁን ሳኒታይዘር በቤት ውስጥ እንዴት መስራት እንደሚቻል ላሳያችሁ ቀድም ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ሳኒታይዘርን በቤት ውስጥ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያስችለን ቀላል ውህዶችን ወይንም ዘዴዎችን እናግራቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ነገር አዘጋጅቻለሁ ይሄ አልኮል ነው ይሄ ደግሞ ግሪሲሊ ነው ይሄ ደግሞ የሁለቱን ድብልቅ የምናስቀምጥበት ብልቃጥ ነው ማለት ነው አልኮል በተፈጥሮ ቆዳችንን ያደርቀዋል ስለዚህ አልኮልን ብቻ መጠቀሙ ቆዳችንን እንዲደርቅ ያደርጋል እንዲሰነጣጠቅም ይሆናል ስለዚህ እንደ ቆዳን እንደማለስ ለሻነት ለቆዳችን በቂ ወዝና እርጥበት እንዲሰጥ ግሪሲሊንን እንጠቀማለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ነው ምን ሄደው መጀመሪያ አልኮሉን ነው ምናስቀባው አልኮሉን እኔ በዚህ ግማሽ ያህል ነው ማዘጋጀው ማለት ነው ይሄን ያህል ካዘጋጀው ይበቃኛል እናንተ እንደሚበቃችሁ አድርጋችሁ ማዘጋጀት ይችላልላችሁ እና ግሪሲሊው ነው ያው ቀድም እንዳልኳችሁ ቆዳችንን ያለሰልሰልናል እንዲሁም ደግሞ አሪፍ የሆነ ማዓዛን ይሰጠናል ማለት ነው በመንቀባበት ጊዜ በዚህ ነው ማደርገው አራት ያህል ነው ማደርገው በዚህ ማለት ነው ይሄንኛውን ብቻ ሳይሆን ሌላ ማይነት ግሪሲሊ መጠቀም ትችላላችሁ አግራቢያችሁ በመታገኙት እኔ ያው እንደነገርኳችሁ የሚበቃኝን ያህል ነው ማዘጋጀው እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ያህል መጠን መጠናችሁ ማዘጋጀት ይችላልላችሁ ግሪሲሊ ያው እንዳልኳችሁ በዚህ በክዳኑ አራት ነው ያዘጋጀሁት የጨመርኩት ይበቃኛል ማለት ነው ከዛን ከድናን ዛ እንበጣብጣለን በደንብ እንዲዋሃድ ሼክ ማረፋለ በቀ ይሄን ያህል ከበጣበጥን ይበቃናል ከዛ አሁን ለመጠቀም ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው እና እሺ አሁን ያልኳችሁ ውህድ ያው ተዘጋጅቷል ለመጠቀም አሁን ይቻላል ማለት ነው እና ሲናደርካለን እንደምታዩት ከለሩም በጣም ያምራል 
ያለውም ሽታ ማዛውም በጣም ደስ ይላል እና ያዘጋጀነው በቤት ውስጥ ሳኒታይዘር ይሄንን ይመስላል እናንተም እነዚህን ነገሮች ሁለቱን ገስታችሁ በቤት ውስጥ ሳኒታይዘርን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ነበር እርግጠኛ ነኝ መረጃዬን እንደወደዳችሁት ካልወደዳችሁትና መስተካከል አለበት የምትሉትን ደግሞ በኮሜንት መስጫቦታ ላይ በታሰፍሩልኝ በቀላሉ ለመስተካከል ይረዳኛል በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ ጤና ይስጥልን